Bazı kamuoyu yoklamalarına göre Marco Rubio, Iowa yarışında elde ettiği başarılı sonuç sonrasında New Hampshire'da puanını yükseltiyor. New Hampshire yarışını güçlü bir şekilde bitirmek, Rubio'yu partisinin adaylığını almaya bir adım daha yaklaştırabilir. Başkan olduğumda tüm Amerika'nın başkanı olacağım, tüm Amerikalılara başkanlık yapacağım. Beni sevmeseniz, bana oy vermemiş olsanız, Facebook'ta hakkında çok kötü yorumlar yapmış olsanız bile sizlerin vereceği vergiyi de azaltacağım. Rubio, New Hampshire'da seçmenlerle yakından ilgilendi. Bol bol el sıkıştı, selfie çektirdi, seçmenlerle sohbet etti. John ve Christine Perez konuşmasını dinledikten sonra Rubio'ya oy vermeye karar vermiş. Rubio beni ikna etmeye başardı. Even Marks ise Rubio'yu beğense de hala karar vermiş değil. Rubio içinden gelenleri söylüyor. Birçoğumuz seçmen olarak adaylarda içtenlik arıyoruz. Dürüst konuşmalarını ve onlara inanmayı istiyoruz. Rubio inanabileceğimiz bir aday ve böyle bir adaya ihtiyacımız var. Uzman Chris Galdieri'ye göre Rubio'nun New Hampshire'da şansı yüksek. Marco Rubio, Küba asıllı genç bir aday. Seçim sonuçlarının her iki parti lehine de sonuçlanabileceği Florida'dan seçime katılıyor. Cumhuriyetçiyseniz ve yaşlı, beyaz politikacıların partinize egemen olmasını istemiyorsanız, en azından şimdi Latin kökenli genç bir adayınız var. Bu fikir birçok seçmene cazip geliyor. Rubio'nun rakiplerinden biri New Jersey valisi Chris Christie. Son birkaç haftadır evine adeta New Hampshire'a taşıyan Christie, bir pizzacıda verdiği mola sırasında seçmenlerden destek istemeyi ihmal etmedi. Siyasi sürecin parçası olun, arkadaşlarınızı, ailenizi, çalışma arkadaşlarınızı sandık başına götürün ve bizim için oy vermelerini isteyin. Kimi seçmenler hala karar vermiş değil, ancak Christie'yi destekleyenler de var. Christie çok iyi bir başkan olur, Donald Trump ya da Hillary Clinton'ın başkan olmasını istemiyorum. Hem Christie hem de Rubio, New Hampshire'da seçmenlerle yakın bir bağ kurmuşa benziyor. New Hampshire'da yürüttükleri kampanyaların ne kadar başarılı olduğunu sandıktan çıkan sonuç gösterecek. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi, Washington.